Spots, Spots. Shout out to them people, 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 people. You can catch me. 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께하고 있죠. 다양한 농구 이야기를 전하는 주간 농구 시간입니다. 손대범 농구 전문 기자, 조현일 해설위원, 배우 겸 해설위원님, 박재민 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 박수 한번 치고 시작합시다. 무슨 일이죠? 네. 뭐죠? 생기신가요? 자, 신생구단 손호 이야기부터 해야 되니까요. 아~ 일단 박수부터 받아야 네. 됩니다. 네. 자, KBL의 열 번째 구단으로 공식 승인이 됐습니다. 야~ 네. <웃음> 아, 그치. 네. 아, 그렇군요. 네, 네. 다음 소식이요? 그쵸. 네. 아, 네. 뭐, 항상 그말 많았던 데이원. 그쵸. 이제 10개의 구단을 최대 이어갈 수 있냐, 없느냐가 좀 관건이었는데, 결국에는 이 손호가, 음. 어, 농구팀을 인수하면서, 어, 발표를 했습니다. 근데 네. 저는 KBL 이사회 통과하고 바로 기자회견이 잡혔다 그래가지고, 뭐, 의례적으로 그 결과를 발표한 자인 줄 알았는데, 어, 굉장히 발 빠르게 이미 현장에 가 있을 때 엠블럼이랑 음. 뭘다 준비해놓고 스카이거너스라는 이름과 함께 네. 어, 공식적인 발표회를 가졌고요. 이 자리에서 뭐, 연고진 고양시로 하겠다라는 말까지 밝혔습니다. 스카이거너스라고 하면은 대공포인가요? 뭐죠? 그런 뜻이 그렇죠. 네. 하늘의 사수, 네. 하늘의 네. 사수. 음, 어. 그런 것인 것 같습니다. 대공포죠. 네. 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 그 사실 그 대의원이 지난해 출범할 때부터 가입비부터 문제였거든요. 그렇죠. 네. 사실 이번 선호는 그런 어, 준비가 잘 되어 있는지 네. 엠블럼 일단. 뭐 이런 건잘 준비가 되어 있었지만 그렇죠. 어떨지도 궁금했거든요. 이게 당연한 얘기인데 이렇게 질문해 가지고 답이 나온다는 자체가 네. 사실만큼 네. 전인 구단이 좀 그렇죠. 엉망이었던 얘기인데 네. 그렇죠. 어, 이건 질문이 있었어요. 기자들의 질문이 있었습니다. 전인 전 구단 때문에 사기가 떨어진 선수 들에게 좀 어떤 식으로 해줄 것인가. 음. 그러자 이제 이기환 단장께서 이제 선수들 일단 오늘 저녁에 당장 회식이다 후표에서 음. <웃음> 호텔에서 지내면서 네. 또 안정된 환경에서 경기를 할수 있고 또 가입비도 일시불로 나갈 것이고 네. 뭐 영수증 오면 바로 드리, 보여드리겠다. 뭐 그렇죠. 그런 말씀까지 하면서 뭐 모든 플레이 다짜 있다는 것을 이제 말씀했습니다. 오죽하면은 한 기사의 제목이 가입비. 한 번에 납부하고 영수증 공개할 네. 것 <웃음> 이라고 나와서요. 그만큼 어떻게 보면 은 씁쓸한 현실을 그렇죠. 우픈 네. 거죠. 뭐. 통쾌하지만 또 네. 씁쓸한 음. 네. 뒷맛이 좀 남는 사건으로 아마 기억에 남을 것 같습니다. 네. 참 그래도 잘 해결돼서 일단은 웃음이 먼저 나오는 현실인 것 같습니다. 네. 또 회식이 손오겨울 호텔 뷔페에서 1인당 13만 원짜리 준비했다고 하는데 <웃음> 네. 근데 사실 그 우리 조현희 해설위원 그또 손대범 기자가 농구를 사랑하지 않습니까? 이두 사람이 밥을 사야 된다. 아, 네. 아, 저희가요? 손오 분들한테. 네. 아, 네. 아, 그렇죠. 뷔페로. 그런데 네. 네. 왜냐하면 이제 손오 이그 단장도 그렇고 농구에 대한 관심이 굉장히 많다고 하더라고요. 음. 그리고 기본적으로 손오 그룹이 스포츠에 대한 관심도 굉장히 많대요. 네. 네. 그리고 또 이제 스포츠 쪽에 뭐 이런 인맥들도 상당히 좀 건강하게 구성이 되어 있다고 하는데 네. 뭐 만약에 자리만 또 한성원 아나운서가 마련해 주신다면 음. 저희가 아, 네, 둘이서 네. 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 딱 50대 50으로 아, 그래서 저희가 쏘도록 하겠습니다. 몇번 출연해야 되지? 네. 음, 32번. 네. 1년 내내. 2030년까지는 네. 네. 그 얘기를 일단 보시면 되고. 네. 네. 어, 근데 중요한 네. 거는 네. 그 하키를 운영했었잖아요. 음. 하키단 운영 경험이 있었던 뭐 프론트 분도 어. 합류하셔가지고 어, 굉장히 좀 전문적으로 능숙하게 어. 처리하는 게 보였고 네. 어, 한그 관계자, 그러니까 대의원 시절 겪었던 한 인물은 제게 이제 신데렐라 같은 기분이다. 어. 내가 어. 전에 못 느꼈던 기분인 것 같다라고 네. 하면서 되게 만족감을 드러냈습니다. 아, 네. 다행입니다. 네. 아니 근데 이렇게 참 너무 좋게 해결이 될 것인데 사실 좀 우리 애태운 기간이 좀 길었잖아요. 네, 음. 그렇죠. 빨리 좀 등장해 주셨으면 좋았을 것을 음, 뭐 그렇죠. 내부적인 일이 있었겠죠. 음. 네. 근데 이렇게 발표가 난날 네. 제가 이제 일 때문에 일산에 잠깐 있었어요. 네. 그런데 갑자기 뒤에서 누가 백허그를 하더라고요. 음. 음. 보니까 어 지금 이 지난 시간까지 대의원에서 뛰었던 김진우 선수더라고요. 음. 그래서 김진우 선수에게 어, 축하한다고 하니까 너무 진짜 해맑은 미소를 지으면서 정말 다행이죠 라고 네. 얘기를 했거든요. 네. 아, 네. 아마도 뭐 네, 모든 선수들이 그런 생각을 하지 않을까. 그렇죠. 네. 자, 이열 번째 구단이 등장하면서 또 관심을 모았던 것 중에 하나가 연고지가 어디로 갈 것이냐. 왜냐하면 부산설이 하나 있었거든요. 그렇죠. 음. 근데 결국에는 고향으로 음. 결정이 됐습니다. 네, 일단 뭐 계열사 자체가 또 고향시에 있기 때문에 음. 네, 굉장히 고향시를 좀 원했던 걸로 알고 있고 있고요. 음. 뭐 이제 부산도 있었고 여러 가지 얘기는 안았지만 그래도 고향에 있는 농구 팬들이 굉장히 음. 또 성원도 많이 보내줬기 때문에 어 그런 부분을 좀 무시할 수 없었을 거라 생각합니다. 네. 반대로 얘기하면 부산은 조금 뭐 아쉬울 수도 있겠지만 음. 그렇죠. 네. 뭐또 음. 다른 뭐 기회가 또 있을 거라 생각합니다. 그러니까 부산 농구 팬들은 좀 많이 아쉽겠죠. 그렇죠. 네. 물론 이제 WKBL, BNK 썸이 있지만. 
또 벌써 두 번째 KBL 팀들을 또 떠나 보냈거든요. 네. 네. 그래서 내심 또 기대를 했을 네. 텐데 네. 좀 아쉬움이 있을 것 같아요. 부산 출신이신 조현일 위원이 좀더 힘을 썼으면 좋았을 텐데. 그렇죠. 네. 네. 아쉽습니다. 알겠습니다. 네. 힘도 쓰고 네. 네. 돈도 쓰고. 알겠습니다. 네. 우리 선대부 위원회 같이 하겠습니다. 네. 네. 자 소노 스카이 거너스. 어 메인 외국 선수하고 아시아 쿼터까지 정해졌다는 소식도 들렸어요. 음. 네 아직 뭐 오피셜 발표는 안난 상태인데 네. 뭐 메인 외국 선수는 제로드 존스 이제 KBL 경력자였는데요. 어이 선수가 뭐 득점력도 뛰어난 선수기 때문에 음. 뭐 김승희 감독 스타일에 그러니까 지난 시즌처럼 로슨처럼 뭐 여러 가지 다방면에서 해줄 수 있는 그런 역할을 해주지 않을까 기대를 하고 있고요. 아시아 쿼터 그 그러니까 필리핀 선수로는 조시 토랄바 선수 188cm의 듀얼 가든데 어이 선수가 올 거라는 얘기는 들리고 있습니다. 음. 그렇지만 아직까지는 뭐 오피셜 발표가 안 났기 때문에. 좀더 기다려봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 김승기 감독 같은 경우에는 3년 안에 챔프전 진출하겠다. 이걸 목표로 삼겠다라고 이야기를 했는데 어떻게 보시나요? 저는 지난 시즌 같은 환경에서 팀을 플레이오프로 이끌 수 있는 감독이 얼마나 있을까. 그러니까요. 코칭 스태프가 얼마나 있을까라는 생각이 들거든요. 그런데 이제 김승기 감독의 이야기대로 모든 뭐 선수 수급부터 해서 이제 준비가 완료된 상태에 이 김승기 감독이 이끄는 팀이라면 저는 충분히 뭐 음. 3년 안이 아니라 당장 다음 시즌에 뭐 4강 플레이프 넘어서 챔피언 결정전까지도 갈수 있는 그런 힘을 지니고 있다고 봅니다. 네. 그렇죠. 그리고 스카이건은 제가 지금 검색을 또 급하게 좀 해보니까 네. 사실 이제 구단 명을 지금 처음으로 들은 거거든요. 음. 이게 많이 쓰이는 이름이네요. 이게 오. 지금 캐릭터 이제 뭐 애니메이션에 나오는 캐릭터의 이름이기도 하고 네. 지금 컴퓨터 게임에 나오는 컴퓨터 게임의 이름이기도 하네요. 음. 꽤 유명한 음. 많이 쓰이던 그러니까 어. 팬층이 두터운 이름으로 지금 나와 있어서 아마도 의미 전달은 네, 잘 되지 않을까 싶습니다. 그래. 전투기라는 의미를 갖고 있네요. 전투기. 음. 네. 오. 확실히 40대인 저희는 몰랐지만 <웃음> 20대 새로운 농구 팬들은 또 이제 그렇죠. 잘 익숙하고 친숙하지 않을까. 음. 저희가 어, 이 방에 남자 레이시 있는데 다 음. 40대라. 네. <웃음> 그팀 로고 출신이죠? 색깔도 그렇고 네. 여러 가지로 좀 KBL 그동안 없던 색 색깔이었기 때문에 음. 뭐 약간 이제 MB 멤피스 색깔 떠올리게 하는 그런 밝은 파란색이거든요. 하늘색. 네네. 그래서 음. 색깔 색깔도 예쁘기 때문에 음. 어서 기대가 됩니다. 아, 진짜 작년에 그 4강 4강 플레이오프까지 갔을 때는 진짜 눈물 겨웠거든요. 아, 네. 사실은. 어. 그렇죠. 4강 플레이오프까지 갔고 음. 또 KGC를 상대로 1승 1패로 균형을 맞췄습니다. 맞아요. 맞아요. 네. 그러면서 와, 이거 이러다가 진짜 어, 챔피언 결정전 가는 거 아닐까? 이런 음, 생각을 했었는데 그쵸. 뭐 모든 주변 환경이 또 좋아졌고 선수들이 집중할 수 있는 환경이기 때문에 저는 당장 다음 시즌 우승 후보라 봐도 오, 무방하다. 그럼요. 네. 지난 시즌에는 사실 중요한 동기부여가 있었거든요. 이거 우리가 만약에 챔피언 결정전까지 가면 은 우리가 또 다른 어떤 기사 회생을 할수 있는 구단이 음. 더 어, 더 생명력을 갖는 그런 일이 있을지도 몰라라고 해서 굉장한 동기부를 받고 했을 텐데 어떤 결과는 잘안 되죠. 근데 그 멤버들이 이제 그대로 있다. 그렇죠. 음. 더 탄탄해졌다. 그리고 음. 이제는 뭐 서포트도 물심 양면으로 들어온다. 그러면 말씀하신 것처럼 뭐 당장 우승 후보라고 해도 손색이 없죠. 진짜 뭐 여기 있는 분들 뿐만 아니라 농구 팬들 다들 응원하고 있으니까요. 네. 정말 어, 새로운 고향 스카이 거너스. 소노 스카이 거너스죠. 어, 예. 네, 새로운 네, 역사를 그렇죠. 다시 한번 만들어 보기 기대하도록 <웃음> 하겠습니다. 자, 우리나라 농구 팀들, KBL 팀들 다른 구단들은 요즘 어떻게 지내고 있나요? 어, DB는 지금 강릉에 있습니다. 강릉에. 전지훈련에 간 상태인데 네. 어, 이제 내일이면 전지훈련 끝나는데 음. 생각보다 성과가 좋다는 얘기가 들려왔고요. 또 NBA 경력자인 밥 아, 밥소튼 코치 음. 이분을 영입하면서 김주성 감독을 좀 보좌할 것으로 보입니다. 네. 어, 밥톤트 같은 감독 같은 코치 같은 경우는 이제 60대이신데요. 그만큼 경력도 길고 음. 경험도 많기 때문에 이제 첫 시즌을 맞는 김준성 감독에게는 좀 좋은 도움이 되지 않을까 생각하고 있습니다. 음. 그렇군요. 다른 구단들은요? 네, 또 KCC도 뭐 태백에 훈련을 가 있고요. 네. 네, 다른 구단들 역시나 연습 경기 계획을 잡고서 슬슬 시즌 준비에 돌입하고 있습니다. 이제 슬슬 시동을 네. 걸고 있는 중일까 싶네요. 그런데 그 KCC 구단 말씀이 나와서 그런데 커피차 배터리 펼쳐지는 이게 뭐예요? <웃음> 이제 이상민 전 감독 현 KCC 코치의 팬덤이 또 어마어마하잖아요. 그쵸, 아직까지도. 네. 그리고 또 이제 뭐 현대농구에서는 이제 허웅 선수가 뭐 거의 최고를 달리고 있는데 네. 이두 명의 전현직 KBL 레전드들이 한 팀에 모이게 됐습니다. 음. 네. 그러면서 이제 팬들이 커피차 배틀을 펼치고 있거든요. 네. 뭐 가장 큰 수혜자는 뭐이두 분을 제외한 나머지 KCC 구성원들 음. 아닙니까? 그렇겠죠. 네. 네. 커피차가 계속 리필이 보통 되더라고요. 몇 음. 번까지는. 음, 그래서 뭐 계속해서 이 무더운 여름에 아주 또 훌륭하고 훈훈한 소식이 아닐까 싶습니다. 네, 지금 보니까 그 커피숍 사진을 제가 보고 있는데 이상민 코치님 재입사 축하드립니다. <웃음> <웃음> 이렇게 또 재치있게 또 써오셨네요. 음. 네. 
알겠습니다. 자 그리고 남자 농구 대표팀 경기가 있었습니다. 일본과의 평가전 두 차례 치러졌죠? 네. 네. 지난 토요일 일요일 잠실 학생체육관에서 일본과의 5년 만에 이 맞대결이 있었는데요. 어, 1차전은 우리 대표팀이 승리를 했고요. 음. 2차전 같은 경우는 일본이 승리를 했는데 뭐 승패를 떠나가지고 오랜만에 팬들에게 또 재밌는 농구를 선사한 것 같습니다. 음. 그렇죠. 사실 우리 대표팀 같은 경우에는 최상의 전력은 아니었죠. 네, 한 그렇죠. 70% 정도로 네. 나섰다고 봐야죠. 음. 네, 오세근 선수 그리고 또 정규리그 MVP 김선영 선수, 라거나 선수도, 네, 라거나 선수도 빠졌고 음. 또 해외파인 여준석, 이현중 선수도 어, 나오지를 못했습니다. 네, 그리고 또 최준영 선수도 이제 오랜 시간 대표팀에서 뛰었는데 어, 결국 뭐 나서지 못했고 또뭐 안영준 선수 같은 경우에도 음. 어, 굉장히 좀 이번 대표팀에 발탁이 안 돼서 좀 아쉬움이 있었는데 어, 여러모로 뭐. 1차전은 음. 전력을 다했다면 2차전은 여러 가지 전술과 라인업을 그렇죠. 시험하면서 음. 많이 네, 1승씩 나눠 가졌습니다. 근데 일본도 뭐 따지고 보면은 NBA 리거들이 다 빠졌기 때문에 뭐 비슷비슷한 상황에서 어떻게 보면은 어 차선책으로 둘다 맞붙었던 1, 2차전이었던 음. 것 같아요. 좀 굉장히 뭐 재밌었고 새로운 것도 발굴이 많이 되었던 경기였던 네. 것 같습니다. 서로 뭐 대련 정도로 봤으면 됐겠네요. 음. 네. 아, 그렇죠. 예, 연습 네. 대련 그런 식으로 봤으면 됐을 것 같은데 하윤기 선수의 덩크는 정말 멋있었습니다. 아~ 네. 네. 정말로 몇 번을 돌려봐도 그러니까요. 시원하더라고요. 와~ 네. 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 고려대학교 때보다 탄력이 더 좋아진 것 같아요. 맞아요. 네. 웨이트가 붙으면서. 네. 특히 두 발로 뛰는 점프가 워낙 좋다 보니까 이제 외국인 선수처럼 멋지게 이제 인유페이스 덩크를 찍더라고요. 음. 음. 거기서 덩크를 할줄 몰랐어요. 어, 그러니까요. 네. 그러니까요. 이게 그 팔을 완전히 쭉 뻗은 상태에서 공을 밑으로 내리 찍듯이 하는 덩크가 사실 쉽지가 않아요. 보통 네. 팔이 약간 접히거든요. 음. 이게 어쩔 수 없는 게 팔을 쭉 뻗으면 은 공을 놓쳤을 때 이제 리커버가 안 돼요. 그쵸, 그쵸. 팔을 너무 접으면 은 약간 리커버가 되거든요. 음. 그래서 NBA 선수들도 팔을 쭉 뻗는 게 가장 최상위 덩크로 이제 얘기를 하는데 한기 선수가 그걸 하더라고요. 아, 한 손으로. 네. 또 박재민 의원이 덩크 잘하는 선수 되게 좋아하거든요. 아, 맞아요. 아, 아, 아. 슈퍼스타로는 여전히 커뮤니티에서 아. 뜨겁더라고요. 네. <웃음> 뭐 스테픈 커리 한번 또 방한 더 했으면 좋겠네요. 네. 하고 왔으면 제가 인사 가겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 삼준슛 쏠때 팔을 쭉 뻗더라고요. 아, 네. <웃음> 곧게 뻗죠. 네. 네. 알겠습니다. 자 이제 농구 팬들의 시선 항저우 아시안 게임으로 쏠리고 있습니다. 어, 네. 근데 그 전에 열린 올림픽 사전 예선 대회 엔트리가 일단 발표가 됐네요. 네, 8월 12일부터 이제 8일 동안 시리아 다마스커스에서 열리는 이 올림픽 사전 예선 대회가 열 있는데 여기 우리 대표팀 멤버가 발표가 됐습니다. 뭐 음. 지난 한일전에 나왔던 멤버랑 크게 다를 바는 없는데 이제 오세근 선수는 공식적으로 이번 대회 에 나오지 못하게 됐고요. 아, 네. 또 이정현 선수, 그러니까 작은 이정현 선수 같은 경우는 현재 중국에서 열리는 유니버시아드 대회 에 음. 최출됐기 때문에 나오지 못. 어떻게 됐습니다. 음, 아니 근데 이게 그 위치가 시리아여서 이게 여행 금지 국가잖아요. 맞아요. 간에 못 간에 이야기했는데 어떻게 되는 건가요? 이게 지금 한 달에도 몇 번씩 뭐 전쟁 소식이 들리고 음. 희생자 음. 소식이 나오고 있는 상황이기 때문에 뭐 전쟁 위험 국이기도 하고 네. 결정적으로 이제 여행을 못 가게 돼 있는 나라잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 대표팀도 쉽게 가겠다는 결정을 내리지 못하고 있습니다. 일단은 외교부에 음. 좀 문의를 해놓은 상태, 허락을 네, 좀 구한 상태인데 음. 어, 문제는. 정말 쉽지 않을 거란 얘기예요. 이게 된다 그래도 아. 제가 이제 입수한 결과 그 방으로는 다마스커스로 바로 가는 비행기가 없기 때문에 네. 그 중동 지역에서 경유를 해야 되는데 컨디션 그것도 쉽지가 않은 거고 네. 그래서 좀 굉장히 위험 지역에 가라서 어 아마 협회도 고민이 많고 또 선수들도 약간 걱정이 많은 걸로 알고 있습니다. 그러니까 저는 피버가 왜 그런 결정을 했는지 그러니까요. 참 이해가 되지 않고 사실 가서도 안전이 음. 보장이 돼야 되거든요. 네, 그래서 제가 시리아 농구 협회 관계자하고 한번 얘기를 나눠봤는데 네. 근데 그분들은 또그 대회 개최지는 전쟁 나는 곳이 한좀 멀리 떨어져 있어서 괜찮다. 아주 음. 사소한 일밖에 안 벌어진다. 음. 근데 그 사소한 일이 뭐냐고 물어봤는데 대답을 안 해주더라고요. 네. <웃음> 저는 그게 걱정이 되는 그쵸. 거죠. 네. 네. 그쵸. 네. 아니 사실 만약에 정말 누군가가 나쁜 마음을 먹고 그런 일이 벌어지면 음. 당연히 안 되고 네. 있지도 않겠지만 혹시라도 선수들의 어떤 안전에 위협이 되는 음. 상황이 발생한다면은 그뭐 엄청난 네. 일이 벌어질 수밖에 없기 때문에 얼마 전에는 데 이란과 바레인 등이 참가했던 대회가 열리긴 했어요. 음, 음. 그걸 예시, 예시로 들려주면서 안전하다라고 말을 하지만 그래도 가는 길도 멀고 그쵸. 심리적인 부담도 있기 때문에 네. 아마 우리나라 대표팀뿐만 아니라 뭐 대만이나 인도네시아도 참가하고 있는데 굉장히 이두 나라도 고민이 많은 걸로 전해 들었습니다. 그렇죠. 우리나라만 네. 위험한 게 아니잖아요. 그렇죠. 다른 그렇죠. 나라도 당연히 위험한 건데 네. 또 이게. 세계 각국이 모이는 행사이기 때문에 음. 나쁜 마음을 먹은 사람한테는 그 굉장히 좋은 타겟이 될수 있다라는 네. 우려가 있습니다. 뭐 일단은 과정상 필요한 일정이기 때문에 뭐 보내달라는 게 맞긴 합니다만 정말 좀 무사히 좀 네. 대책을 잘 마련해서 갔으면 네. 좋겠습니다. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 이어서 NBA 소식도 살펴볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 
참이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠 수요일 저녁 농구 이야기 주간 농구 듣고 계십니다. 손대범 농구 전문 기자, 조현일 해설위원, 대우 겸 해설위원인 박재민 씨와 함께하고 있습니다. 반갑습니다. 자, 우리가 방송 전에도 이야기 나눴는데 르브론 제임스의 아들 브로니 제임스가 연습 도중에 심정지로 쓰러졌다. 이 굉장히 큰 뉴스가 들어왔습니다. 이게 네. 어떤 상황인가요? 네, 이제 25일에 어, 이 브로니 제임스의 소속 대학이죠. 이 서던 캘리포니아 대학에서 선수들과 함께 훈련을 하다가 심장의 이상을 느끼고 곧바로 쓰러졌습니다. 어, 뭐 현지에서 이제 콜랍스라는 단어를 썼는데 뭐말 그대로 이제 완전히 그냥 주저앉고 쓰러진 거거든요. 네. 그러니까 다행히 팀 관계자와 학교 의료진이 재빨리 조치를 취했고 어, 그리고 어, 중환자실에서 그렇게 오래 있진 않았다고 네. 해요. 다행히 지금 뭐 생명엔 지장이 없는데 아무래도 이제 부위가 심장이다 보니까 음. 아, 이 브로니 제임스의 선수 생활에 대해서도 지금 우려하는 시선이 큽니다. 음. 그렇죠. 아니 그 일단 르브론 제임스의 이루고 싶은 꿈 중에 하나가 아들과 함께 코트에서 뛰는 거였는데 그게 이제 내년이었죠. 네. 운동 선수가 심장에 문제가 있다는 거는 굉장히 좀 어려운 거 아닌가요? 어, 그렇죠. 이런 심장 문제 때문에 또 선수 생활 길게 음. 못하는 선수도 많았기 때문에 네. 이 부분은 사실 뭐 부정맥이든 뭐든 간에 좀 상당히 타격이 클수 있을밖에 없고요. 어, 그렇기 때문에 좀 1년만 기다리면 이루어지는 꿈인데 일단 음. 이 부분에 대해서 신중하게 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 오. 근데 이제 NBA에서도 사실 지금 저도 이제 기사를 좀 보다 보니까 미국의 고등학생 운동 선수들이 경기 중에 사망하는 이유 1위가 심정지라고 하더라고요. 음. 그 정도로 지금 많이 있는 일인데 지금 NBA에서만 봐도 샤키로닐의 아들 샤리포닐도 네. 심장이 문제에서 결국 수술을 받았는데 지금 이제 지리그랑 계약을 하는데 이제 선수 생활을 하고 있고요. 음. 그리고 라마커스 알드리지도 네. 심장에 문제가 있었는데 선수 생활을 이어갔고 음. 그러니까 심정지가 무조건 선수 의 생명을 단절시키는 거 아니에요? 음. 심정지 원인도 되게 다양해요. 음. 네, 뭐뭐 심세동부터 해가지고 여러 가지가 있는데 이제 이게 정말 한번 오고선 조금만 조치를 취하면 다시 안올 만한 증세다 하면은 NBA 갈수 있는 길은 열릴 텐데 만약 이게 심장을 어떻게 열어서 수술을 해야 되고 은퇴를 고민해야 되는 상황이라면은 어 불상사를 막기 위해서는 네. 아마 루브 뭐 브로니 제임스가 NBA 진출하는 걸 음. 포기하는 일도 가능성은 있다고 음. 봅니다. 네, 아직까지 정확한 후속 기사가 안 나게 네. 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 일단 지켜봐야 될것 같습니다. 뭐 일단 안타깝습니다. 그렇죠. 그리고 좀 이제 문제가 없었으면 좋겠고요. 네. 자 그리고 NBA에서 또또 어, 또 하나의 큰 소식 역대 최대 규모의 야. 계약이 나왔습니다. <웃음> 네. 야 이건 오늘 나왔습니다. 네. 전잘 모르겠어요. 5년에 예. 3,885억 원? <웃음> 네. 네. 어마어마하죠. 그러니까 음. 5년에 이제 3억 달러인데 3억 달러를 넘긴 선수가 젤런 브라운 처음이었어요. 네. 그 전까지는 이제 2억 7천만 달러에 니콜라 요키치가 가장 많았는데 5년에 무려 3억 400만 달러, 3,885억. 그러니까 뭐 연간 진짜 한 700, 한 50억 정도 버는 거거든요. 네. 그래서 어마어마한 계약을 맺었는데 어, 일단 제일런 브라운의 이 몸값을 놓고 이제 많은 이야기가 있긴 합니다만 이제 올 NBA 팀뭐그 시즌에 가장 잘한 선수 15명을 꼽는 그올 NBA 팀에 딱한번 뽑혔거든요. 음. 그리고 이제 팀을 대표하는 1옵션이 아니라 이제 2옵션인데 2옵션 과연 있죠. 이 돈을 줬어야 됐냐. 셀러리 캡 전체 연봉의 35%를 가져가는 이 맥스 계약을 줬어야 됐나. 나는 뭐이 서랑 사례가 있습니다. 네. 그러니까 사실 제일런 브라운이 이 정도야라는 질문이 나오긴 나오거든요. 아 물론 음. 이제 대단한 선수인 거 같지만 음. 아마 말. 저희 세 명이 똑같은 생각했을 거예요. 네. 이렇게 이 정도인가? 네. <웃음> 손도민 의원 개인적으로 가장 좀 싫어하는 스타일의 소유자 아닌가요? 아 저는 네. 그렇긴 하죠. 아, 네. <웃음> 네. 아니 그 근데 있잖아요. 셀러리 캡도 있고 음. 또 여기 이 금액 너무 사치세도 있는데 음. 여기에 대한 부담감이 분명히 있을 거란 말이에요. 그리고 보스턴에 이미 일 옵션이 있잖아요. 그렇죠. 음. 제이스테이텀이 있죠. 네. 네. 테이텀이 제일런 브라운보다 이제 1년 후배인데. 다음 시즌에 똑같이 슈퍼맥스라는 계약을 맺을 수가 있거든요. 음. 그렇죠. 음. 이것도 이제 셀러리 캡의 35%인데 매 시즌 NBA는 지금 뭐 미국 경제도 호황이고 그다음에 NBA도 장사가 잘 되기 때문에 셀러리 캡이 매년 늘어요. 음. 음. 그래서 같은 조건으로 이제 5년에 303일을 어, 젤런 브라운이 받았다면 내년에 제이슨 테이텀은 5년에 338일 음. 더 높아집니다. 음. 그럴 수밖에 없죠. 네. 네. 내년 여름에 계약을 맺어야 되는데 그렇기 때문에 더 논란을 낳고 있죠. 감당이 될 거냐. 네. 그러니까요. 네. 그러니까 저도 제일런 브라운이 지금 독이 든 성배를 쥐고 있는 게 아닌가. 만약에 보스턴에서 떠나야 될 상황이 된다면 은 이게 엄청난 부담이 되거든요. 음. 어디 갈 수도 없고 여기 남기는 싫고. 받아주는 데는 없고 이런 상황에 올 수도 있기 때문에 야 과연 돈이야 많이 벌겠지만 네. 어, 아 기분 좋네요. 네. 많이 벌면 좋네요. 네. 네. 뭐제 돈은 아니니까요. 음. 네. 근데 그러게. 이제 이 상태에서 트레이드 키커라고 해서 
만약에 셀틱스가 젤런 브라운에게 실망을 해서 트레이드를 해버리면 네. 연봉의 15%를 줘야 됩니다. 음. 음. 네, 연봉의 15%를 젤런 브라운에게 줘야 되기 때문에 네. 왜냐면 연, 그렇지. 엄청 크죠. 연봉의 음. 15%니까 음. 고액이면 당연히 그 금액이 늘어나잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실상의 트레이드 거부권이나 마찬가지예요. 음. 그래서 슈퍼맥스는 오케이. 근데 트레이드 키커는 왜준 거야? 음. 보스턴은 뭐 그냥 바보야? 음. 이제 이런 평가를 받는 게그 트레이드 키커까지 줘버렸어요. 음. 아, 저도 NBA 선수 할거 그랬어요. 그렇게요. <웃음> 독일인 우성 배우도 <웃음> 1년에 750명 맞습니다. 네, 맞습니다. 네. 열 잔이고. 네. 그렇죠. 온갖 악플도 <웃음> 견딜 수 있습니다. 일단은 네. 보스턴 세시가 절대 놓치지 않겠다는 의지의 표현으로 의지죠. 봐야겠죠. 그렇죠. 그 당연히 제이스 테이터도 마찬가지고. 민나우죠. 네. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 이렇게 NBA가 3억 달러 시대가 아. 열렸습니다. 어, 4억 달러는 뭐 테이텀이 넘겠죠? 테이턴 같은 경우에는 이제 내년이기 때문에 네. 어 338밀 정도로 받을 수 있다면 가장 현재 가능성이 높은 게 샤이 길저스 알렉산더거든요. 네. 이 친구가 이제 2026, 27 시즌까지 계약이 돼 있기 때문에 그때 셀러리 캡으로 본다면 이제 처음으로 4억 달러를 넘을 가능성이 높다. 음. 그때까지 네. 퍼포먼스도 유지가 되고 음. 한다면. 네. 알겠습니다. 자, 또 다른 팀 이야기도 해볼까 하는데요. 아까 유키치 말씀하셨잖아요. 네. 농구 월드컵 불참하네요. 아, 그러니까요. 네. 세르비아 <웃음> 대표팀이 우승 후보를 꼽힐 수 있는 유일한 이유가 바로 이 요키치인데 음. 이 요키치 선수가 일단은 뭐 정신적으로도 그렇고 육체적으로 지쳐 있는 상태이기 때문에 이번 월드컵은 불참하겠다라고 선언을 했습니다. 어. 이에 따라서 세르비아도 전력이 좀 많이 약해질 것 같고요. 오랜만에 또 상위권 진입을 노렸었는데 노렸었는데 이것도 역시나 좀 물거품이 됐습니다. 음. 음. 자, 그리고 카일 앤더슨은 중국으로 중국. 기어 있다고요? 네. 그렇습니다. 어, 이제 카일 앤더슨의 에, 이 가족 조상 음. 조상에 중국 피가 있어요. 네. 오, 네. 증조 할아버지가 음, 네. 중국에서 자메이카로 음. 이주한 네, 이주민인 걸로 나와요. 맞아요. 네. 그래서 카일 앤더슨의 얼굴도 실제로 약간의 동양의 느낌이 맞아요. 있어요. 약간 밝잖아요. 네. 맞습니다. 네, 피부가. 네. 그래서 어, 중국으로 귀화하고 이제 어, 오는 8월 말에 열리는 농구 월드컵에 출전을 한다고 합니다. 별명이 이제 슬로우 모션이에요. 음. 워낙 느리기 때문에. 음. 그런데 피바 무대에서 아 과연 이 카이너스를 막을 수 있는 선수가 있을까? 네. 네. 미국, 캐나다, 세르비아 정도 제외한다면. 아니 그러니까 아니 그러면은 이제 아시아만 보더라도 중국 상대하기가 너무 어려워진 거 아닌가요? 우리나라는? 근데 또 대부분의 대회가 또 NBA 시즌 중에도 열리니까 음. 아마도 이 선수가 뭐 아시안 게임이나 그런 데 나오진 못할 것 같고요. 네. 아마 여름에 열리는 뭐 올림픽 예선이 그렇죠. 든 그게 생긴다면은 네. 만날 수 있을 거고 음. 또 좋은 경험이 되지 않을까 생각합니다. 음. 좀 복잡하죠. 요르단으로는 이제 k c c 뛰었던 제퍼스 홀리스 제퍼슨이 음. 또 이제 들어왔기 네. 때문에 이제 좀 NBA나 뭐 다른 프로리그에서 뛰었던 선수들이 전 세계로 수출이 되는 그런 현상들은 좀, 음. 시, 좀 어렵지 않게 보게 되는 것 같습니다. 음. 우리도 이제 빨리 좀 NBA 전수 조사를 해서 네. 유전자 검사를 해가지고 <웃음> 한국 피가 섞인 선수를 네. 어떻게든 찾아내서 음. 국가 차원에서 좀 수입해 오는 거예요. 아, 네. 그게 네. 참 어려워요. 저 되게 외, 이국적으로 생겼잖아요. 네. 놀랍게도 순수 한국 이거든요. 아, 네, 이런 걸 보면은 참 찾기가 쉽지가 않다. 아, 알겠습니다. 네. 자, 이거 혈통 논란의 <웃음> 마지막으로 오늘 방송 여기서 마무리 지어야 될것 같습니다. 준대범 농구 전문 기자 조현 해설위원 박재민 선생 오늘도 감사합니다. 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 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.